ஹாய் வெல்கம் டு மை கிராஃப்டிங் ஆர்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த குவில்டட் பாட் ஹோல்டர் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஸோ இதுக்கு நான் வந்து ஏற்கனவே வேறு ஒரு ப்ராஜெக்டில் யூஸ் பண்ண இந்த மாதிரி மிச்சமான கிளாத் தான் நான் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது ரொம்ப கசங்கி இருக்க மாதிரி இருக்குது நம்ம இதை ஃபர்ஸ்ட் அயன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் எந்த மடிப்பும் இல்லாத மாதிரி நம்ம வச்சு நம்ம இதை வந்து நல்லா அயன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு கிளாத்தையும் வச்சு இதையும் நல்லா அயன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த கிளாத்தில் ரொம்ப கிராஸாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இதை ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ஸ்ட்ரைட் பீஸாக நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு டூ இன்ச்சஸ் அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப் மாதிரி கட் பண்ணிக்க போகிறேன் நீளமாக பாருங்கள் ரெண்டு இன்ச்சு ஸ்ட்ரிப் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த இன்னொரு பீஸ் வந்து ஏற்கனவே டூ இன்ச்சஸ் இருந்ததுனால நான் அதை இப்போ கட் பண்ணலை ஸோ இப்போ இது இந்த மாதிரி வச்சு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸில் இந்த மாதிரி பீஸ் பீஸாக நம்ம வந்து வெட்டிக்க போகிறோம் இப்போ அடுத்ததும் அதே மாதிரி த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் அளவு எடுத்து நம்ம வந்து இதையும் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கலர்லேயும் நான் எயிட் பீசஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ ரைட் சைட்ஸ் ரெண்டும் ஒன்றா வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்க போகிறோம் இங்கே அதே மாதிரி நம்ம எல்லா பீசஸையும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ரைட் சைட்ஸ் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வர மாதிரி நம்ம வந்து வச்சு இதை வந்து ஒரு ஸ்டிச் போடுறோம் பாருங்கள் இப்போ எல்லாமே ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ நான் கண்டினியூஸாக ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கனால இடையில வந்து நான் கட் பண்ணி இதை நான் தனித்தனியாக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம இதை மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணி அயன் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ தட் அந்த சீம் வந்து கரெக்டாக நமக்கு வந்து நல்லா ஸ்டிஃபாக இருக்கும் அண்ட் நமக்கு ஒரு நீட் லுக் கிடைக்கும் நம்ம இந்த ஃபுல்லாக முடிக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு நீட் ஃபினிஷ் இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறமும் நம்ம அயன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நான் எல்லா பீசஸையும் நம்ம வந்து இப்படி அயன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே நீங்கள் அயன் பண்ணும்போது லைட்டர் கலர் ஃபேப்ரிக் வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சு அயன் பண்ணுங்கள் தோ இந்த மாதிரி ஸோ இப்போது நான் வந்து ஒரு ஒரு கலர்லேயும் எயிட் பீசஸ் கட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எனக்கு ரெண்டு பாட் ஹோல்டர் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு இப்போது துணி இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்பட்ட மாதிரியான டிசைன்ஸ் அமைச்சிக்கலாம் பட் நான் இதை வந்து வேறு மாதிரி செக் பாக்ஸ் டிசைன் மாதிரி நான் வந்து பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அந்த ஒரு ஒரு கிளாத் நம்ம ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஒரு பீசஸ் வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஹாஃபாக நான் வந்து இப்படி கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் எடுத்திருந்தோம் 
ஒரு ஒரு பிளாக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஒன்றே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை பாதியாக கட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ எல்லா பீசஸும் நான் அந்த மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நம்ம பாட் ஹோல்டர் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இதை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிளாக்காக நம்ம இப்படி வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக நாலு பிளாக் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம அதுக்கப்புறமா ஜாயின் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த நாலுத்தையும் நம்ம இப்படி இந்த சீம் இருக்குல்ல இது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக ஜாயின் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அப்போ தான் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த நாலு கலர்ஸும் ஒழுங்காக வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த சீம் வந்து கரெக்டாக அலைண்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிகினராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பின் பண்ணி வச்சுக்கிட்டால் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்கொயர்ஸையும் வச்சு வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்கொயரும் நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸையும் நம்ம வந்து இப்படி ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இது நீங்கள் பின் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நாலு சீமும் நம்ம வந்து கரெக்டாக அலைன் ஆகிற மாதிரி வச்சு நீங்கள் பின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பின் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் கிடச்சிருச்சு ஒரு பெரிய பிளாக் கிடச்சிருச்சு ஸோ இது தான் நம்மளோட பாட் ஹோல்டர் சைஸ்க்கு நம்ம வந்து இப்போ ட்ரிம் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ எட்ஜஸில் கொஞ்சம் கரெக்டாக இல்லை ஸோ அதனால் அந்த கரெக்டாக இல்லாத இது மட்டும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாலு சைடும் நல்லா ட்ரிம் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் குவில்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காட்டன் பேட்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை நம்ம வந்து இது இன்னொரு பீஸ் ஆஃப் கிளாத் எடுத்திருக்கேன் கீழே வைக்கிறதுக்காக பேக் சைடு வைக்கிறதுக்காக ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து இந்த காட்டன் பேட்டிங் வச்சுட்டு இந்த பீஸ் பண்ண கிளாத்தை வந்து நம்ம வந்து மேலே வச்சுருக்கோம் அண்ட் இதுக்கு எப்போவுமே நீங்கள் வந்து பாட் ஹோல்டராக யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் காட்டன் பேட்டிங் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் வச்சு டயக்னல் லைன்ஸ் நான் போட போகிறேன் குவில்ட் பண்ண போகிறேன் அண்ட் நான் வந்து அந்த ஒயிட் பேச்சஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் மட்டும்தான் நான் வந்து டயக்னல் லைன்ஸ் போட போகிறேன் க்ராஸ் பண்ணுற மாதிரி இன்டூ மார்க்ஸ் மாதிரி நான் லைன்ஸ் போட போகிறேன் ஸோ இந்த மூணு லேயர்ஸும் வச்சு பின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது நகராமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எட்ஜஸ் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த மூணு லேயரையும் நாலு எட் நாலு சைட்ஸும் ஸ்டிச் பண்ணி செக்யூர் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த டயக்னல் லைன்ஸ் போடலாம் ஒரு குவார்டர் இன்ச் அளவுக்கு வச்சு நீங்கள் இதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ 
நாலு பக்கமும் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டயக்னல் லைன்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து அந்த ஒயிட் பேட்சஸில் மட்டும்தான் நான் இந்த மாதிரி லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி நீங்கள் எந்த மாதிரி வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து இதை குவெல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த டார்க் ப்ளூ கலர் பேட்சஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸும் போடலாம் ஸோ குவெல்ட் பண்ணுறது வந்து நம்மளோட சாய்ஸ் தான் நம்ம எப்படி வேணும்னாலும் நம்ம வந்து இதை குவெல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோர் சைட்ஸ் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பேட்டிங் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் நான் வந்து ட்ரிம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபோர் கார்னர்ஸும் நம்ம ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த சைட்லலாம் நம்ம வந்து துணி வச்சு நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு பைண்டிங்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ஒரு டூ இன்ச் அளவுக்கு கிளாத் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரிப் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி டூ இன்ச் ஸ்ட்ரிப் கட் பண்ணிவிட்டு அதை பாதியாக ஃபோல்ட் பண்ணி அயன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு துணி கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதை த தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் தைக்க ஆரம்பிக்கும்போது அந்த மேட்டோட பாதி அளவு அந்த பாட் ஹோல்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுலேருந்து பாதியிலேருந்து நீங்கள் வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கார்னர் வரும்போது ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேக் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மேலே மடித்து மறுபடியும் இந்த இந்த கிளாத்தை கீழே கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொண்டு வரும்போது இன்னொரு வாட்டி காமிக்கிறேன் மேலே ஃபோல்ட் பண்ணி மறுபடியும் இந்த மாதிரி கீழே கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த கார்னர் வந்து நல்லா நல்ல ஃபோல்டடாக கரைக்கும் அதே மாதிரி இப்போது மற்ற த்ரீ சைட்ஸும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர்த் கார்னரும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு இந்த இடத்துக்கு வரும்போது இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு நம்ம இந்த ரெண்டு இதுவும் மீட் பண்ணுற மாதிரி அதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் பேக் ஸ்டிச் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பேக் சைடு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி அதை வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது நீங்கள் வந்து கையிலையும் ஸ்டிச் பண்ணலாம் நீங்கள் மிஷின்லேயும் ஸ்டிச் பண்ணலாம் இப்போ கையில் ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நான் மிஷின்லேயே ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த எட்ஜஸ்ஸை நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் அண்டு உங்களுக்கு வந்து க தைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நிற நிறைய பின்ஸ் குத்திக்கோங்க ஸோ தட் பின் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் அண்ட் ஃபினிஷும் நீட்டாக வரும் ஸோ பாருங்கள் நான் ஃபோர் சைஸும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி நீட்டாக கிடச்சிரும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் 
ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு ஸ்கிராப் கிளாத் வச்சு நம்ம பண்ணிட்டோம் அண்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் லூப்பும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு மாட்டி வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அண்டு ஒரு பாட் ஹோல்டருக்கு இவ்வளோ எஃபர்ட் தேவையான்னு கேட்கலாம் பட் இது வந்து யாராவது கெஸ்ட் வரும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது டைனிங் டேபிளை சர்வ் பண்ணும்போது வைக்கலாம் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்